Я готов на улице ночевать там в этом в спальном мешке. Так, в принципе, может быть, они больше, мощнее бы еще держали. Просто уже понимаешь, что люди с ума уже сошли уже. И уже начинаются голодные бунты. Там и в России, и в Германии, соответственно. И просто уже они сейчас расслабили немножко свои, скажем так, пальцы, клешни. Те деньги, которые они готовы были потратить на недвижимость, на какой-то бизнес, может быть, в Испании, они готовились к переезду, они сейчас подождут и правильно сделают. Сейчас никто брать ничего не будет. Будут брать где-то к 2023 году примерно, когда вот уже там все спадет, уже реально цены скинутся, вот так вот цены снизятся, где-то 2023-2024 год. Вот реальный сам вариант будет, когда вот написал. Интересно. Израиль, Германия, Южная Корея – это топ самых безопасных стран при пандемии коронавируса. ФРГ заняла второе место в рейтинге стран, эффективно действующих в условиях пандемии коронавируса. Как Германии удалось э, стать европейским лидером в борьбе с COVID-19? Многие страны отказываются от приоритетов экономики, вот, и они даже останавливают целые заводы, вот, и просто чтобы защитить свое население. Сейчас поговорим с Алексеем, который застал начало пандемии в Германии в своем автодоме, на котором он давно путешествует. Леш, привет, добрый вечер. Приветик, Саш, рад слышать, приветствую. Приветствую. Взаимно. Ты, ты, ты где сейчас находишься? Сейчас вот я уже в Испании, как раз вот в Испанию я вылетел 8 марта, сюда вот прилетел, и как раз вот 9 марта как раз вот о первых жертвах коронавируса в Германии стало известно, тогда как раз я уже был в Испании в общем в это время, но почти, скажем так, почти, застал начало в автодоме, да, еще жил тогда около Дюссельдорфа. То есть, то есть ты а, а, об этом вот о пандемии узнал уже в Испании, когда вернулся из Германии? Ну, коронавирус я до этого слышал, потому что он же там уже с декабря, в январе начал прогрессировать. Но как ты, опять же, внимание не обращаешь на эту тему, правильно? Когда пока это не касается там каких-то моментов, там пока полиция тебя начинает ловить, там были какие-то требования начинает выставлять, что там коронавирус, из дома не выходить. Ну, такие более, скажем так, пока никто в твое пространство не, не, не выделяется, по сути дела тебе без разницы на это. Скажем так, потому что ну, если ничего не касается, то что, путешествуешь дальше, так живешь дальше и в принципе не имеет значения. Потому что я более никакие средства не смотрю, телевизор не смотрю сильно, чтобы, скажем так, мое внимание не отвлекало от нам просто обычной жизни. Вот. Поэтому, конечно, я застал только как, когда уже в Испании, уже с 13 числа марта. Когда здесь это уже активно началось. Вот э, ты в Германии с кем-то общался, вот, с русскоязычными людьми. Они что-нибудь тебе вот потом рассказывали, когда ты вот сюда уже вернулся, они тебе рассказывали, что вообще Германия делает. Вот я думал, что ты расскажешь, ш что Германия делает для того, чтобы оставаться вот в топе э, значит, лидеров, кто э, победил, э, можно сказать, коронавирус одними из первых. Что они делают, что не делает, скажем, Испания? Ну, вообще, из-за чего они, скажем так, на таком уровне остались, это из-за того, что они создали тест, когда в стране еще не было коронавируса. Они заранее уже подготовились, в общем-то. Ага. Вот. Так как у них вот, вообще у них начало кое было там, о первых жертвах коронавируса в Германии стало известно 9 марта. В Хайсберге скончался 70-летний мужчина, в Эссене умерла 89-летняя женщина. Оба города, находящиеся в земле, северный район Вестфалии, где к тому моменту было 484 случая заражения. Всего в стране диагноз подтвердил у 1100 человек примерно. Вот так вот. И, в принципе, с этого дела все это дело началось. Но у них, у них все было очень лайтово, вот, в Германии прошло. Вот. И у них, в общем-то, вот, с кем я не общался из блогеров, э, все так же гуляли, так же, в общем жили обычной жизнью, э, и ничего не случилось, в общем, там требования были лайтовые, и поэтому они, в общем-то, даже не заметили все это дело. Расскажите, может быть, как вам жизнь в Германии, что здесь нравится, что не нравится? Для того, чтобы прожить в любой стране, надо какое-то... Для того, чтобы быть в любой стране, надо прожить в этой стране какое-то время, для того, чтобы определенные выводы для себя... Мы люди, мы разные, значит, соответственно, кому-то нравится, кому-то нет. По характеру мы можем быть оптимистами, а можем быть пессимистами. Поэтому угу. каждый человек в любой стране смотрит на любое состояние с, разной, с, с любого угла и с разной точки зрения, имеет разную точку зрения. Проживание в Германии. Я живу в Германии уже 24 года. О. За 24 года было много хорошего, есть много хорошего, и были... Как раз вот этот старт, первый старт, когда было очень тяжело и очень хотелось домой. 
Ну так вот, пока я там с кем проводил какие-то встречи, а, скайп-встречи, видео записывали уже, соответственно, онлайн, у них все было спокойно. Вот, конечно, в Испании вы гораздо жестче заметили все эти моменты. Ну, может быть, слушай, может быть, все-таки подействовало то, что немцы более, скажем, дисциплини дисциплинированные. То есть, если им сказали четко так, они все послушались. То есть, э от испанцев они отличаются. Испанцы более расхлябанные, они, ну да, 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 но мне-то можно все-таки куда-то пойти погулять. To get a taxi? Taxi? I guess down, yeah? I don't know. What? Follow the car! Okay, thank you! Да, да, да. Еще раньше, в начале э, 2020 года, когда вирус еще не вышел за пределы Китая, немецкие специалисты начали работать над созданием теста, определяющего наличие нового коронавируса в организме человека. Уже в середине января Институт вирусологии э, при Берлинской больнице э, в Шарите создал первый тест. Команду ученых руководил директор института Кристиан Дростер. Вот, который, в общем, потом, уже дальше стал уже, скажем так, консультировать на эту тему уже саму Меркель. Вот. Поэтому, в общем-то, вот из-за этих вот, скажем, из-за этого теста, э, который создали они, в общем, все у них так, ну, было активно э, подготовлено заранее. Они, в общем, были такая страна, самая подготовленная. Ну и, соответственно, понятно, что Германия самая разная страна, у них медицина на другом уровне совсем. Вот. Поэтому они более четко все это, у них, э, скажем так, системно, технически все отработано на все моменты. Поэтому они были самой, самой готовой страной. И были на пятом месте. Ты, ты в Германии жил вот в своем автодоме? Или с квартиру снимал? Не, не, я в автодоме жил. Значит, какая ситуация? В начале января я решил немножко прокатиться. Устал сидеть в Испании, может быть, тут как раз морозы начались какие-то думы. Поеду я в Германию, где еще холоднее. Ну, как я считал тогда. Вот. Вот. Оказалось, что там вообще даже и снега-то, в общем-то, не было. Я поехал в Германию на автодоме из Испании. И вот два месяца катался по Германии. В общем-то, вот район Штутгарда, вот здесь Фрайбург. И туда вот выше поехал, в сторону Франкфурт. И доехал вот до Дюссельдорфа за два месяца потихонечку. И, в общем-то, вот жил по бесплатным парковкам путешествовал и вот застал уже этот коронавирус даже сейчас я думаю Саш наверное, лучше было бы мне остаться в Германии проводить коронавирус потому что в Испании оказались такие жесткие меры а там все было лайтово там можно было спокойно ходить гулять никаких проблем не было Ну слушай, а вот с документами не было бы проблем у тебя? Вот все-таки как? Как бы ты остался в Германии? Тебя бы не выгнали, скажем, оттуда, не выдворили из страны? Ну да, да, с документами, соответственно, были проблемы. Тогда пришлось оставаться. Ну, пока как понимаем, при коронавирусе сейчас же требования такие, что это как бы не входит вообще ни визовый режим, по сути дела, у тебя просто все автоматически продлевается и все. Вот так вот. Ну, да, да. Так, по сути дела, просто остался и не выехал. Можно так вот. Под это было можно списать уже. Как вот потом уже стало ясно. Там уже здесь тоже люди, кто не выехал, в общем-то, у них все и визы автоматически продлились, и там все требования какие-то. В общем, как бы, скажем так, как они жертвы такие остались уже коронавируса, кто здесь не успел выехать. А так? Ты, ты сейчас, ты сейчас вот в районе Салоу живешь, да? Снимаешь квартиры или комната? Да, сейчас вот я снимаю маленькую студию. Значит, я жил тут более была у меня подороже комната, то есть квартира. Я решил переехать из более такая, скажем, подешевле. Вот я снимаю сейчас студию прямо на берегу моря. И, в общем, здесь вот живу уже, там уже, сколько уже здесь, третий месяц уже, по сути дела. Сколько платишь за студию? Значит, студию я снял за 250 евро, плачу я в месяц, здесь все включено. Вот так, у меня такая эконом прайс, скажем так, по знакомству. Здесь, на... 200... на, 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 пер... на первой линии, ты говоришь, э, студия на первой линии, за 250 и все включено, это просто повезло тебе. Это, это цены такие, это коронавирусные, или просто у тебя знакомые? Это? Просто знакомая была, может быть. Ну и, соответственно, сейчас, так как здесь сезон вообще, наверное, не будет, поэтому, может быть, так не сдали. Потому что, не знаю, здесь непонятно вообще все, что в Испании сейчас будет. Ну да, знакомым просто, вот я спросил, они говорят, вот квартиры есть, пожалуйста, вот снимай, заезжай. Ну я снимал подороже, 300 плюс там все остальное, а сейчас у меня 250 все включено. Это вообще идеальный вариант. Поэтому, соответственно, я сразу же, при, при любой возможности, я сразу же переехал. Вот именно в этот карантин даже, на новое место жительства. Ну это здорово. Я вообще, знаешь, вообще вот мы с тобой разговаривали до этого... Э вот люди уже два месяца сидят, уже все друг другу надоели, все соседи надоели друг другу, я не знаю, там, э, я думаю, что ни одному мне, мне вот приходит уже, и раньше я мечтал о том, чтобы иметь там какой-то свой участок, свой какой-то загородный дом небольшой, 
А я думаю, многим сейчас людям приходит в голову вот жить отдельно, чтобы от, ну, как бы не видеть соседей, не слышать их. Ты как думаешь? У тебя не шумные соседи? Ну, здесь такое э, летнее жилье, по сути дела. Здесь, ну, как, люди здесь есть у меня, здесь люди есть. Даже мне такой момент был, один подписчик даже мне написал, говорит, Алексей, а я, говорит, с тобой нахожусь в одном доме, оказывается. Я тут, ну, сказал свое местоположение. Точнее, он мои видео посмотрел, говорит, я здесь же, говорит, гуляю, где и ты. Вот, это все знаю. Оказывается, он даже на другом этаже просто живет, мой подписчик. Год меня смотрит мой канал. Вот так даже получилось, куда я переехал. Леша, это значит курортная зона, где ты живешь, как раз она больше всего пострадала, и поэтому они вот так вот э, пустуют, можно сказать, там, да? Да, да, здесь, здесь люди есть, просто, соответственно, здесь очень много пустого жилья стоит, оно летнее такое, здесь приезжают там испанцы в основном, может быть, русские здесь есть тоже так же, поэтому здесь, в принципе, вокруг меня вот здесь вот несколько квартир, они просто, ну, закрыты, поэтому я, в принципе, никакого шума не слышу, слышу немножко там наверху вот есть, ну, и вижу, соответственно, что там вот люди выходят тоже, живут здесь, но очень мало, очень мало. В общем, друзья, узнаю все новые какие-то улочки, сейчас изучаю камбрель все-таки, я сейчас отношусь, живя в Вилла Фортуне, провинции, можно сказать, Камбрильс, даже не провинция, а можно сказать, там, э, по городу Камбрильс. Ну, поэтому, если что-то полиция спросит, по крайней мере, могу сказать, здесь я точно здесь, потому что, как таковой его фортуны, ее больно нету. Существует там Камбрильс с Салоу. Поэтому мне можно спокойненько тут в Камбрильсе кататься. Расскажем вот нашим зрителям то, что сейчас Испания, правительство Испании сделало фазы, да, нулевая, первая фаза и так далее. И с, с, с выполнением каких-то условий, да, по, по этому, вот, по, по пандемии, а, может каждая провинция переходить в следующую фазу. Вот, например, а, город Аликанты не перешел в первую фазу. То есть мы остались, мы должны были перейти вот с понедельника и остались в нулевой фазе. То есть, как бы, и нам ничего нельзя, то есть, можно там утром только рано выйти, погулять там спортом, позаниматься, и вечером, и только километр от дома. И кафе, и бары, рестораны, все это закрыто. А вот ты где живешь, как, какая ситуация там, перешли в первую фазу? Да, 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 все, мы очень ждали сильно, да, мы в первую фазу перешли, поэтому я вот вчера, как только с утра проснулся, сразу принял душ, быстрее за руль, и поехал гулять уже, в общем, ну, там какие-то бытовые вопросы у меня накопились, там по сервису, поехал сразу в другой город Вилла Секу, вот, там поехал в шиномонтаж, Тут, ну там у меня там с машиной немножко проблем были, и пошел сразу же пить кофе в кафе, у нас открыли кафе, вот, поэтому это я... звучит как это, как фантастика какая-то, выпить кофе в кафе. Да, да, представляешь, Саш, мы сейчас должны до такого мира в 21 веке, что, блин, выйти на волю в кафе сесть, выпить кофе, это просто фантастика, получается. Скажи нам, да, хотя бы полгода, год назад, что мы там будем мечтать пройтись там по, по воде, по, по, по берегу, там море, или там сесть просто выпить кофе, чашку в, в общественном месте. Мы бы, наверное, сказали, да вы что, это нормальная жизнь. А сейчас вот о таких мелочах мечтаешь. А, ну вообще люди есть, люди прям сидят, вот в кафе много людей. Да, там, соответственно, сейчас просто столики расставили ну, на расстоянии там где-то примерно 2 метра друг от друга, там 30% заполняемости. Ну, так обычно все то же самое, в общем, по трое сидят так же, только там кто-то в маске, кто-то без маски, конечно, эти маски вообще тут весь внешний вид портят конкретно. Вот, и так же ты сидишь, все, тоже, все, все то же самое, в общем-то, только просто людей гораздо меньше. Но вот никакие перегородки... Не, не ставили перегородки, знаешь, такие пластиковые вот говорили, что возможно будут в, в кафе ставить между людьми переговор, перегородки такие. Нет, не, не, такого нет, конечно, да, такого нет. Такого нет, просто, просто столы стоят друг от друга, например, раньше они стоят близко, а сейчас там стоят метр на два друг от друга столы. Вот так вот, в общем-то, вот, что, что, что поменялось, и все. Уже полиции никакой не было, я пока меня не заметил этого, прогулялся, уже у нас какие-то открыли а, магазинчики уже вещевые, уже там шмотки стали продавать, разные вещи, в общем-то уже, так скажем, движуха пошла небольшая, и уже в барах люди, люди. да, да. Специалисты, да, вот эпидемиологи э, предрекают, ну они боятся, но они предрекают вторую волну эпидемии, то, что вот сейчас э, испанский народ накопил в себе желание, да, соскучились, все вы, вы, выльют все на улицу, выльют все на пляжи и в эти вот бары, рестораны, и магазины в центр города, и, возможно, опять будет вторая волна. И то, что вторая волна, она, возможно, будет даже ну, тяжелее, чем вот с самого начала. 
Ты как думаешь? Вот... Да, 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 я тоже из нескольких источников уже слышал про вторую волну. Вот быстрее всего кто-то говорит там вот в августе, кто-то говорит она уже осенью начнется. Будет, да, вторая, вторая волна, соответственно. Я думаю, что, ну, мне кажется, что так оно и будет примерно. Потому что просто пока э, люди сильно, слишком сильно, точнее говоря, правительство зажало нам гайки, поэтому они немножко расслабились, чтобы хотя бы народ чуть-чуть вздохнул. Вот, и думаю, что осенью будет еще жестче. Тоже думаю, что все равно... Все равно этот вирус, многие просто носители, они, может быть, и не болеют, но у них есть в организме этот вот вирус. И когда все эти люди опять начнут между собой общаться, ходить в бары, рестораны, на тренировки, этот вирус будет опять передаваться, передаваться, и у кого, скажем, иммунитет слабый, тот начнет заболевать и так далее. И будет вторая вспышка 100% будет, я так думаю, мое мнение. Просто, возможно, будет это сильнее или будет слабее, но вторая вспышка, вторая волна, она всегда была после эпидемии, это, это обязательно будет. Поэтому надо осторожно все равно, даже когда разрешат выходить, я бы не, не стал как, рваться в коммерческие центры бежать, в такие густонаселенные э, центры города. Я думаю, не стоит вот это делать. Ну, я согласен, я согласен. Я вообще думаю, что вот сейчас с этой ситуацией вообще люди будут немножко пересмысливать э, свой образ жизни и вообще переезжать больше, скажем так, куда-то в какие-то деревеньки небольшие, уже маленькие города, чтобы было более свободней. Скажи, пожалуйста, то у тебя, э, вот э, ты сейчас вот живешь, у тебя все-таки остался же бизнес вот в России. Как себя чувствует этот бизнес? Этот бизнес? Ну, в общем-то, вот э, с последнего месяца стало гораздо хуже. Вот я позвонил партнеру своему, и он мне сказал, что, говорит, Алексей, все, говорит, ну, бизнес у меня работает, бизнес работает, но, соответственно, он говорит, что никто нам не платит. Сейчас очень много там уже, например, там, как парикмахерские такие, там еще много каких-то сегментов, там ломбарды уже, говорит, закрылись. Вот, и, в общем-то, с одним словом, э, вот сейчас, например, там, я живу на финансы из России, в основном, в общем-то, мне уже дивиденды срезались, и просто пошла такая отсрочка платежа, говорит, финансы никто не платит, поэтому, соответственно, я сейчас немного начинаю ужиматься, потому что непонятно, что будет дальше. Я думаю, будет, в России вообще будет, это только начало, вот мое мнение, что в России кризис, это только начинается, хотя и здесь, в общем -то, только он начинается, пока, подождите, еще откроются более-менее рестораны, отели вообще в этом году не откроются, и кое-как что-то будет с экономикой, мы даже не можем представить, что а в России, я думаю, кризис будет намного глубже и тяжелее. Дай бог бы я ошибался, но я думаю, что вот будет тяжелый кризис в, в России. Саша, я думаю, то же самое, потому что в России никакой социальной системы нету, люди, в общем-то, сейчас уже, вот, ну, там никто там на социал не встанет, вот как бы в Германии мне там написали вот знакомые, что они не работают, они сидят дома, но им зарплату выплатили, вот они также все, вот. а в России, соответственно, просто народ будет увольнять. И все. В Испании, по крайней мере, по-другому немножко здесь не, не выплатили. Но здесь сразу, у кого были бизнесы, ну, наверное, ты сам тоже знаешь. Но пока мои знакомые здесь, их сразу просто фирмы э, перевели сразу на обеспечение государства. И все, им там стали также платить деньги вот, с мая месяца. Поэтому, по сути дела, здесь вот Европа, она более не заметит сильно. А в России такого нету просто. В России, если ты уволился, все, ты остался без денег. Думаю, что хочешь сам. А ты знаешь, вот смотри, я, я смотрел какой-то ролик в Ютубе, э, как русско, русскоязычный, ну, брали интервью у русскоязычного парня, который э, вот э, живет и работает э, в Штатах. И вот он говорит, я работал всю жизнь официантом, и мне сейчас помощь, какую дает Америка, дает безработным, да, вот, ну, кто пострадал от этого вот кризиса, от этого вируса и пандемии, и все такое. А, да, у меня есть финансовая подушка, с тех пор, как меня уволили, я оплавился на пособие по безработице, на следующей неделе мне его уже сразу дали, а через две недели начали давать еще дополнительную помощь, 600 долларов, это pandemic money, и они будут у нас идти до августа. Вау. Сколько у тебя в целом получается вот в месяц или в неделю, как удобнее считать? В неделю 1100 долларов. То есть это 4400 в месяц, да. грубо говоря? Плюс еще 1200 нам дают всем. А что... И разовую помощь 1200 разовую ты помощь, получил? Да. В, в Испании, конечно, такого нет, но в Испании я знаю многих людей, которым дают э, помощь продуктовую, то есть дают там вот кучу, я вот видел, прям дают огромные сумки, там и молоко, и мясо дают, и э, там фрукты, овощи дают, э, даже сладости какие-то дают, там вот э, крупы дают. А вот у тебя э, супруга, к сожалению, осталась сейчас вот не с тобой, она осталась в России. Вот Юля рассказывает что-нибудь, какие-то делают в российской государстве, Правительство делает какие-то вот такие помощи денежную или там. 
Нет, там ничего такого нету. Там как раз вот э, у нее сестра как раз вот осталась, ну, там без работы тоже так же. И говорит, она, говорит, везде там ткнулась, у нее двое детей. Там типа просить, а где там что, куда? Вот. Ну и везде, соответственно, отказали. Поэтому там ничего такого нету в России. Что-то обещают, вроде обещали что-то. Ну что обещали, никто ничего не выполнил. Вот, поэтому... Там такого нет. Потому, потому что здесь, вот я точно знаю, даже не зависит от того, что ты легально находишься в Испании. Вот, может быть, наши зрители, кто не знает, даже нелегально вы находитесь, нет у вас документов, вы все равно имеете право пойти. Вот Красный Крест, еще какие-то есть разные организации, где можно попросить и там какие-то там документы заполнить свои документы, там, какие есть у вас там паспорт российский, или, там, ну, загранпаспорт показать, и вот дают помощь, по-моему, раз в неделю дают прям то есть с, с голоду здесь не умрешь, вот в Испании ну, я думаю вообще э, как у тебя планы вообще на лето как ты думаешь, вообще будет здесь сезон в Испании? Я думаю, что этот сезон однозначно потерян однозначно, вот где я живу вот в провинции Аликанты на Коста-Бланка, ну вообще, я думаю, все побережье испанское, оно потеряло э, туристов, потому что в основном, а, там, может быть, 80 или 70 процентов туризма на побережье Испании это были иностранные туристы. И, но это даже вот по, по испанскому телевидению, вот это, аналитики говорят, что все это будет закрыто, значит, вот эти рестораны прибрежные, они будут закрыты, им даже не выгодно открываться, и отелям не выгодно открываться. Что, будет, что не умрет и что в этот сезон будет работать, я думаю, это внутренний туризм. Это, например, север Испании, да, это... Ну, вообще, значит, интерьер, да, там, Мадрид, вот, вот такие вот города внутренние, туда будут ехать сами испанцы, даже европейцы, все равно европейцев, там, тех же англичан и немцев все равно пустят рано или поздно, может быть, этим летом будем надеяться, что они приедут, хотя я сомневаюсь, но если они приедут, а уж россиян, это точно, сюда они не приедут, и... Как бы здесь никаких, вот я разговаривал с аналитиками, со специалистами э, о том, что э, риэлторы, вот те, кто были ориентированы, люди вот русскоязычные, люди, которые были ориентированы на покупателей из России, только из России, то это будет, в общем, очень несладко. То есть прям можно закрываться или, или прям переосмысливать, как ты говоришь, переориентировать э, рынок на вот испаноязычную аудиторию. Хотя и даже эти покупатели, я думаю, они будут непростые, потому что сейчас у многих денег нет, будут много увольнений, а те, у кого есть деньги, будут ловить момент, ждать какие-то очень выгодные, очень сладкие какие-то предложения по недвижимости, если мы говорим. Так что... Будет сложное время. Согласен, я думаю, так и есть, потому что сейчас, как мне только один комментарий хороший написал тоже, вот, на мое видео там про недвижимость, я тут немножко снимал уже, вот, он говорит, что э, сейчас, говорит, еще рано что-то думать. Я согласен, потому что сейчас пока не будет понятно. Все понимают, есть же много людей, у которых есть деньги, но они уже эти деньги, те деньги, которые они готовы были потратить на недвижимость, на какой-то бизнес, может быть, в Испании, они готовились к переезду, они сейчас подождут и правильно сделают, но они подождут не один-два месяца, они подождут полгода, год точно. Потому что э, в это время сейчас более-менее стабилизируется. Испания все равно она останется привлекательной страной, правильно? Она э, была э, как бы огромное побережье Средиземного моря, и это э, никакой вирус не отнимет. То есть это все равно останется привлекательностью для любого э, вложения. Но я думаю, вот те люди, они затормозят, заморозят сейчас деньги, чтобы все это успокоилось. А это будет успокаиваться, ну, может быть, как раз вот год-два. Да, согласен, согласен. Я думаю, пока еще смысла нет, потому что сейчас вот пока вот посмотрел я тоже, фото фотокассу полистал, там ну, на 3-5% может кто-то там скинул. Вот так вот и все. Но сейчас даже купить-то ничего невозможно, потому что там э, вот, с Россией никто сюда не приедет, просто заехать нельзя. Кто здесь есть, в принципе, они и так здесь рынок знали, они знают, когда покупать и у кого покупать. Вот, поэтому пока, в принципе, сейчас еще даже об этом э, не стоит думать. 
Вот. Но зато здесь у нас аренда, по крайней мере, сейчас вот я тут где-то знакомый тоже через кого-то слышу. Люди разъезжаются, кто-то там в карантин очень сильно поругался там с супругой, например, они разбегаются уже. Поэтому сейчас уже своя такая тенденция здесь. В плане аренды уже я уже пошла. Сейчас поднимется аренда, ты считаешь? Аренда поднялись. Просто имеется в виду, здесь кто-то место находится, просто очень многие, например, там, ну, Саша, люди там жили 10 лет, 15 лет, правильно, с семьей. Они там друг друга видели только по ночам. Ну, по выходным, правильно? А тут мир так поставил, что они сидят дома месяцами вместе, еще там с детьми. Соответственно, там разве скандалы, истерики, как там про Китай уже даже говорили, там, по-моему, даже в Ютубе я ролик слышал, что там очень много семей развелись после этого карантина. Потому что просто люди друг друга не знали, себя не знали. Конечно, конечно. Сейчас все либо очень сильно сплотятся, либо, я думаю, большую часть распадут, распадутся браки. Браки, ну и вообще сожительство, вот, кто жил вместе. Это да. Да. У нас, конечно, есть хорошая возможность познакомиться с собой. Но я вот два месяца знакомился, уже, конечно, устал даже знакомиться с собой, в общем-то, здесь в Анюху-то сидеть, по вечерам гулять последнюю неделю. А так, конечно, да, эта тема очень так сейчас э, сильно актуальна, потому что, ну, никак по-другому тут. Э, одним словом, с одной стороны, вроде бы, эти моменты какие-то, они неинтересны, вот так вот, ну, люди, считают сейчас отдыхают, такого, в принципе, никогда не было же, так ведь, у людей там, все работали, постоянно гнались, гнались, а тут раз такая вот, послабление такое небольшое. Но, другой, конечно, не с другой стороны, конечно, ничего хорошего из этого, в общем-то, не ждать. Экономика рушится, и уже непонятно, что, в общем-то, уже и дальше будет в новом мире. Я хочу в это лето все-таки вот Германию съездить, продолжить путешествие небольшое свое. Там я автодом остался в Германии. В общем-то, я так думаю, что все-таки границы внутренние здесь по Европе откроют. И я думаю, что все-таки можно будет куда-то съездить. По крайней мере, не сидеть на месте. Я, я тоже... Я, я... Я в Германию тоже хочу, хочу съездить, и я съезжу, когда откроют границы, наверняка у меня тоже там друзья есть, но пока не откроют границы, я думаю, как, как и многие люди, которые просто, просто вот достало сидеть дома в четырех стенах, тем более я живу ну, как бы не в доме, я, у меня нет как бы выйти большой террасы и на природу у меня нет, и я просто мечтаю, вот я же иду путь Сантьяго. И я остановился в Логронию. И как только разрешат вот это, вот, я просто, даже если, знаешь, даже если вот вы эти приюты, да, альберги, которые вот, где это, ну, паломники останавливаются на, на ночлег, если даже они будут закрыты, я думаю, я все равно пойду, я там буду, я готов на улице ночевать там в этом в спальном мешке, вот лишь бы вырваться вот из квартиры и идти, и вот наслаждаться вот этим путем, и вообще идти через разные города, что-то на что-то смотреть, там поля, там природа, тем более вот север мне очень нравится. Я с удовольствием, да и потом надо мне когда-то закончить, я давно уже откладываю, до Логрони дошел, вот, Риоха, и вот обязательно надо, я обязательно это вот закончу. Ну, отлично. Ну, у меня тоже вот такой вот план, я тоже, если думаю, если границы вдруг не откроют, там, скажем, в июне, я думаю, поеду на север Испании, ну, по Испании здесь останусь, например, на север Испании хочу тоже познакомиться вот так вот. Сейчас, тем более, восстановил свою машину легковую после вот наводнения. Вот, а если, соответственно, откроют границу, то, конечно, хочется там приехать к автодому и продолжить там уже по Германии кататься. Потому что, в принципе, даже если из России пускать не будут, по Европе здесь у них гораздо лайтовее все происходит. Вот мне даже знакомые уже написали, что у них там границы э, в Голландию открыты, например, уже сейчас. Уже вовсю есть автодома, в принципе, уже это все, ну, все движется в Германии, по крайней мере. Как, не как здесь, конечно, в Испании. Ну да, у них, конечно, как почему-то вот на севере, на севере Европы как-то все прошло как-то более почему-то. 
более проще. Ну, или не прошло совсем, но проходит все это. Не, не, не так жестко. Я не могу даже объяснить, почему это. Ну, это понятно, потому что просто Испания стоит на там, втором или каком там втором месте после там, заражения, и на третьем месте. Вот, потому что, опять же, мне кажется, конечно, все вот эти, э, вот эти заражения, там, ну, мне каждый раз постоянно приходит там вот этот проси, так как все-таки я на русском языке, у меня телефон настроен, я общаюсь. Там что, заболевший, заболевший. Я думаю, все это, конечно, все это в СМИ просто наворачивает информацию, и все. Просто оно регулирует вот эту систему, как нас держать. Так, в принципе, может быть, они мощнее бы еще держали. Просто уже понимают, что люди с ума уже сошли уже. И уже начинаются голодные бунты, там и по России, и в Германии, соответственно. И просто уже они сейчас расслабили немножко свои, скажем так, пальцы, клешни. Потому что просто люди уже не выдерживают. Там два месяца дома сидеть, а с ума сойти, что происходит. Я думаю, так вот. Леш, ну все, большое спасибо тебе за, за этот разговор. Давай будем на связи, держись там. Все, 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 Саша, все, так же спасибо, так же, все, хорошего вечера тебе, все, пока-пока. Итак, друзья, ссылка на канал Алекса будет в описании, подписывайтесь.